അസ്സാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ആബി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ്മ തങ്ങളോട് കൂടി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തി തന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി യത്തിമായിട്ട് വളർന്നു ജീവിതം വളരെയധികം പട്ടിണിയിലായി പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവ്വാഹുവിനെ മറക്കാതെ അവ്വാഹുവിനെ തത്വ ചെയ്ത് ജീവിച്ച മഹാൻ അതെ അബു സാഹിദ് ഉസിരി റബി അവ്വാഹുവൻ തന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്പക്കാലത്ത് തന്റെ ഉപ്പയുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തിനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് തന്റെ ഉമ്മ തന്റെ മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു മോനെ നാളെ ഉഹദ്യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ഉപ്പ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് നീയും നിന്റെ ഉപ്പയോട് കൂടി യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടണം നീയും നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളോട് കൂടി യുദ്ധത്തിന് പങ്കെടുക്കണം അങ്ങനെ ആ മകനും ആ ഉപ്പയും നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലെത്തി ഉപ്പ നബിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉഹദ്യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ആ മകൻ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ചാരത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് നബിയോട് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ നാളെ അങ്ങയോട് കൂടെ ഞാനും യുദ്ധത്തിന് വരട്ടെ നബിയെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ആ മകനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തേക്ക് ചേർച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മോനെ തല തടവിക്കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ ആ മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ വളരെ ചെറുപ്രായക്കാരനാണ് നീ വളരെ ചെറുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനൊന്നും വരണ്ട നിന്റെ ഉപ്പ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നിന്റെ ഉപ്പ മാത്രം വന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ മകൻ ഉപ്പയോട് കൂടി വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നടന്നു അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് തന്റെ ഉപ്പ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഈ സമയത്ത് ആ ഉമ്മ തന്റെ മകനോട് ചോദിക്കുന്നു മോനെ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിന് പോവാത്തത് നിനക്കും മുത്തിനബി സ്വല്ലാഹു സ്വലമയോട് കൂടി യുദ്ധത്തിന് പങ്കെടുക്കാമായിരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ മകൻ ഉമ്മയോട് പറയുന്നു ഉമ്മ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ എന്നോട് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ തക്കുകയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയം ജീവിക്കുന്ന നബി സ്വല്ലാഹു സ്വലം തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീ ഈ ഉമ്മ തന്റെ മകനോട് പറയുന്നു മോനെ യുദ്ധത്തിന് നീ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ യുദ്ധകളത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ശത്രുക്കൾ നബി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും നിനക്ക് നോക്കിയിരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ആ ഉമ്മ തന്റെ മകനോട് പറയുകയാണ് ഈ സമയത്ത് വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്തിലൂടെ ഒരാൾ അലമുറ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഓടുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ വഫാത്തായി പോയി എന്ന് ഇതിന്റെ രണ്ടാംഘടത്തിൽ മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ വഫാത്തായിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പാട് മഹാനായ ചെറിയ പ്രായക്കാരനായ ചെറിയ കുട്ടിയായി അബു സാഹിദ് ഹുസിരി റബി അള്ളാഹു എന്നു തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അലറി അലറി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടുന്നു എവിടേക്ക് ഉഹദിന്റെ രണ്ടാംഘടത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഓടിച്ചെന്ന് കൊണ്ട് ഉഹദിന്റെ രണ്ടാംഘടം വീക്ഷിക്കുമ്പോ അതാ കാണുന്നു തന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിച്ചെന്നു കൊണ്ട് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ കാൽ കെട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ റസൂർ അള്ളാ കൊട്ടിക്കരയുന്നു ഈ സമയത്ത് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ആ മോനോട് പറയുന്ന മോനെ കൈവിടുമോനെ എണീക്ക് മോനെ എന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ഇല്ല നബിയെ അങ്ങ് വഫാത്തായി പോയി എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നബിയെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ എനിക്ക് ആരാണുള്ളത് നബിയെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓർക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ നബി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തി നബിയുടെ കാൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് മുസായിദ് ഹുസിരി റബി അള്ളാഹു ഈ സമയത്ത് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ആ മോനോട് പറയുന്ന മോനെ എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല മോനെ പക്ഷേ ഇന്നലെ നീ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ വിരൽ തുമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നീ പള്ളിയിലേക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന നിന്റെ ഉപ്പയുണ്ടല്ലോ ആ ഉപ്പ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ഉപ്പ ഷഹീദായി പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ മോനോട് പറയുന്നു മോനെ ഇനി നിനക്ക് ആര് നിനക്ക് ഉപ്പയില്ല നീ എത്തിയുമാണ് മോനെ എന്ന് ഈ മോനോട് പറയുമ്പോ അബൂ സഹദ് ഹുസിരി റബി അള്ളാഹുനെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറിയ കുട്ടി നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളോട് പറയുന്നു നബിയെ എനിക്ക് സങ്കടമില്ല എന്റെ ഉപ്പ ഷഹീദായി പോയതിന് എനിക്ക്
അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷമം ഒന്ന് അറിയിക്കുക അവിടെ നിന്ന് വല്ല ഗോതമ്പോ മറ്റു വല്ല ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം നമുക്ക് തന്നേക്കാം എന്ന് പറയുന്നു ഈ സമയത്ത് ആ മകൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പള്ളിയിലേക്ക് ആ മകൻ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക എന്ന വിഷയത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എന്തോന്ന് തുടങ്ങിയ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ സ്വഹാബത്തിന് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ അബൂ സാഹിദ് മുസ്ലിർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുട്ടി ആ സദസ്സിന്റെ പിൻഭാഗത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് അങ്ങനെ നബി സുല്ലാഹു വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഒന്നും ചോദിക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്നു ഉമ്മ ചോദിച്ചു എന്താ നിനക്കൊന്നും ലഭിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അബൂ സൈദ് മുസ്ലിർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മ ഞാൻ ചെന്ന സമയത്ത് നബി സുല്ലാഹു വസ്മ ക്ലാസ് വെക്കുന്നത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നബി സുല്ലാഹു വസ്മ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉമ്മ അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഉമ്മ വീണ്ടും തന്റെ മകനോട് പറയുന്ന മോനെ നീ ഒന്നും കൂടി ചെന്ന് കൊണ്ട് നബി സുല്ലാഹു വസ്മയോട് കാര്യം പറയും ആ മകൻ വീണ് നബി സുല്ലാഹു വസ്ലം തങ്ങളോട് സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തി പക്ഷെ അവിടെ വീണ്ടും ക്ലാസ്സാണ് എന്തോ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നബി സുല്ലാഹു വസ്മ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വില പിടിപ്പുള്ള വല്ല സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരോടും യാചിക്കാൻ പോകരുത് നിങ്ങളുടെ കൈവശം വല്ല വില പിടിപ്പുമുള്ള സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ് അനുബിസ് ആവശ്യം എടുക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കാൻ താമസം അബൂസായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി ഉമ്മ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇന്നും നിനക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ മകൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ നബിസ് അള്ളാഹുമ തങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈവശം വല്ല വില പിടിപ്പുമുള്ള സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ട് നാം ആരുടെ മുമ്പിലും യാചിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തുടങ്ങിയ ക്ലാസ്സാണ് നബി സുല്ലാ വസ്മ ഇന്നെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നു മോനെ നിന്റെ കൈവശം എന്താണ് അതിന് വില പിടിപ്പുള്ള സാധനമുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പുറത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം പട്ടിണിയായിട്ട് മെരിഞ്ഞൊട്ടിയ തന്റെ കഴുതയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അത് എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ സ്വത്തല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടുക എന്ന് അള്ളാഹുവിന് തക്കവ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആ മഹാനായ അള്ളാഹുവിന് തന്റെ ഉമ്മയോട് പറയുന്നു ഉമ്മ തന്റെ മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഞാൻ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിനെ തക്കവ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഭയം നിന്ന് കൊണ്ട് ജീവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഇവരുടെ പാത പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ നാമും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഏറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെയൊന്നും നാം കാണുന്നില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും നാം ഓർത്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊക്കെ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു നൽകിയല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം അതുമുഖേന അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൊക്കുവയോടെ ജീവിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിന് വൈപ്പിട്ട് ജീവിക്കുവാനും നാം ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാവുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റൊരുവിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് പുതിയൊരു കഥയുമായിട്ട് പുതിയൊരു ചരിത